seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete em crochê. O meu tapete tem 40 cm de largura, 82 de comprimento e eu utilizei os fios barroco macramê da Círculo. Para confeccionar o tapete com essas medidas eu utilizei um novelo do barroco macramê natural e um novelo do barroco macramê Max Color na cor 8212. Utilizei também agulha para crochê 10 mm tesoura, agulha de tapeceiro número 14 para deixar o início do tapete perfeito e dessa vez eu utilizei também uma escova pet, mas é opcional, se você não tem, não se preocupe. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais, vou deixar também, olha, a lista das cores que eu utilizei nas outras peças, como você pode ver eu confeccionei várias peças porque é super fácil, bem rápido de confeccionar esse tapete. Eu vou deixar também a marcação de início de cada uma das carreiras, dos pontos mais importantes. Então se você tiver alguma dúvida é só você clicar no vídeo, depois clicar na barra de avanço que vai abrir o menu com os capítulos para você ir direto no ponto que você precisa aprender. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o trabalho utilizando o barroco macramê natural e vou deixar uma sobra de mais ou menos 15 cm no início e final de cada uma das carreiras. Então vou posicionar o fio no dedo deixando essa sobra de 15 cm, vou introduzir a agulha debaixo do fio e vou girar a ponta da agulha no sentido horário para formar uma laçada. Vou segurar a laçada, vou buscar o fio que vem do novelo e passando dentro da laçada já forma a primeira corrente. Para esse tapete eu vou fazer um total de 54 correntes, fica com mais ou menos 60 cm de comprimento. Mas se você quiser fazer com um tamanho diferente, é só aumentar ou diminuir três correntes nesse cordão inicial. Nesse modo de fazer, as correntes precisam ser múltiplo de 3, mas eu já ensinei esse ponto aqui no canal com carreiras de ida e volta, como eu ensinei na manta, por exemplo, e lá precisa ser múltiplo de 3 mais 1. Mas eu vou deixar o link desse ponto aqui em cima, se você tiver dúvida, em carreira de ida e volta sem cortar o fio. Mas não saia daí porque nesse tapete é diferente. Veja que eu fiz uma corrente e vou completar um total de 54 correntes. Completei um total de 54 correntes no cordão inicial, mas como eu disse, se você quiser fazer com um tamanho diferente, aumenta ou diminui três correntes, mas não sai aí do vídeo porque eu vou ensinar para você um truque para você fazer o seu tapete com o tamanho que você precisar, o tamanho exato. Esse cordão inicial, quando fizer a próxima carreira, ele vai diminuir um pouco de comprimento, então precisa de um truque aqui para manter o comprimento do tapete. Aqui, olha, no final, após as 54 correntes, eu vou deixar a sobra com mais ou menos 15 centímetros, como eu disse, e vou cortar o fio. Isso mesmo, olha, após o cordão inicial, eu estou cortando o fio para separar esse cordão inicial da primeira carreira. Antes de começar a próxima carreira, deixa eu mostrar para você que esse cordão inicial fica com um comprimento diferente do que eu preciso. Veja só, eu tenho aqui um total de 66, quase 67 centímetros de comprimento no cordão inicial. Mas não saio daí, eu já vou começar a segunda carreira e depois eu vou mostrar para você o comprimento novamente e explicar para você como fazer com o comprimento que você precisa. Para começar a segunda carreira, mesma coisa, eu vou deixar uma sobra de mais ou menos 15 centímetros e agora eu vou começar a medir na sobra que eu já tenho no cordão inicial ou das carreiras anteriores. Vou posicionar o fio no dedo e vou na primeira corrente, dessa vez eu vou trabalhar nos fios que ficam no avesso. Porém, se eu fizer isso na primeira corrente, ele desmancha aqui de forma muito fácil. Então eu vou introduzir a agulha pegando os dois fios aqui na parte de cima da primeira corrente. Vou posicionar o fio no dedo deixando a sobra de mais ou menos 15 centímetros. Vou buscar o fio que vem do novelo e passo nessa corrente para formar uma laçada. Agora eu vou pegar a ponta de fio, vou atravessar logo abaixo da agulha, deixando na lateral. Vou buscar o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo. Ele fica assim desajustado, mas é só puxar a ponta de fio inicial que ele ajusta novamente. Agora eu vou voltar aqui no mesmo lugar, na primeira corrente, vou introduzir a agulha e faço um ponto baixo completo. Busco o fio, temos duas laçadas, passo nas duas laçadas para formar o primeiro ponto baixo. Vou fazer uma corrente de espaço, vou pular uma corrente de base e vou fazer dois pontos baixos nas próximas correntes, só que pegando somente o fio que fica no avesso da corrente, desse jeito, olha, pegando somente esse fiozinho que fica no avesso. Faço ponto baixo. 
vou no próximo ponto e faço ponto baixo também. Uma corrente de espaço e vou fazer novamente conjunto com dois pontos baixos pulando um ponto de base. Se você encontrar muita dificuldade para pegar esse fio que fica no avesso, pode fazer pegando o fio na parte de cima. Mas se você utilizar o gancho da agulha, você consegue pegar esse fio de forma bem fácil, olha. Só colocar o ganchinho da agulha no ponto de trás, girando a agulha, veja que ele pega esse fio de forma bem fácil. Faça esse teste, eu acho que vai facilitar aí para você pegar esse fio do avesso desse cordão inicial. E não desista não, porque esse cordão inicial é a parte mais difícil do tapete. Não tem nenhuma outra parte aqui que seja mais difícil que esse cordão inicial. Então se você passar por essa fase inicial, o restante do tapete vai ser bem rápido. E vou seguir fazendo assim, conjunto com dois pontos baixos, até o final do cordão inicial. Se você fez o cordão inicial sendo múltiplo de 3, vai dar certo independente do comprimento que você escolheu fazer. É só fazer conjuntos com dois pontos baixos aqui, olha, no primeiro eu fiz um ponto baixo sozinho, pulei uma corrente e agora estou fazendo conjunto com dois pontos até o final do cordão. Já estou chegando no final da primeira carreira, fazendo sempre do mesmo jeito, conjunto com dois pontos, pulando um ponto de base, uma corrente de espaço. No final do cordão temos duas correntes, logo após um conjunto com dois pontos. Aqui eu vou fazer uma corrente de espaço, Vou pular uma corrente e vou fazer ponto baixo na última, para ficar exatamente igual ao início. Só que dessa vez eu vou pegar o cordão na parte de cima, porque assim facilita, pra, do mesmo jeito que eu fiz no início, né, pegando dois fios, aqui no final facilita pegando um. Não tem problema pegar dois, não tem problema. Só fazer aqui o ponto baixo nesse último, na última corrente e vai ficar exatamente igual, olha. O último ponto sozinho, aqui no início também um ponto sozinho, todos os outros conjuntos com dois pontos e assim eu finalizo a primeira carreira, mas vou cortar com o mesmo comprimento, pode ser até um pouquinho mais curto porque nós temos uma sobra de fio aqui também, um pouquinho só, e agora eu vou tirar todo esse fio do último ponto baixo, vou posicionar ele no dedo novamente, vou introduzir a agulha de cima para baixo no ponto, pegar os dois fios que ficam na frente aqui do ponto baixo, talvez esse segundo fio aqui dificulte um pouquinho, mas esse trabalho aqui é importante no final, vou passar o fio dentro dessas duas laçadas para travar o ponto e ele não ficar soltando. É importante fazer isso se você esquecer de fazer isso no final de uma carreira, quando for começar a próxima você vai notar e vai ser fácil fazer novamente aqui esse arremate. Assim eu finalizei a primeira carreira. Agora eu vou mostrar para você o comprimento que ficou após fazer a primeira carreira. Você vai ver que ele diminuiu de comprimento, olha, temos aqui 62 centímetros de comprimento. Então o cordão inicial tinha 67, diminuiu para 62. Significa que o seu vai ser exatamente igual? Não, porque depende dos seus pontos. Então como é que você vai fazer para saber exatamente o comprimento do cordão inicial? Você vai ter que fazer uma amostra para medir os seus pontos. No meu caso, eu fiz aqui esse cordão inicial, mas você pode fazer uma amostra com 15, 20 pontos. Faça um cordão com 30 pontos e experimente fazer a primeira carreira. Agora eu vou pegar a fita métrica e vou medir 10 centímetros para saber quantos pontos comportam em 10 centímetros. Então, olha, eu vou medir e contar junto com você. Vou contar ponto baixo e corrente, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos aqui no meu ponto corresponde a 10 centímetros. Então, independente do comprimento que eu for fazer o tapete, eu já sei. A cada 9 correntes aumenta 10 centímetros. Então... Se eu quiser aumentar 10 centímetros no meu tapete, eu aumento 9 correntes. Isso porque o meu ponto, 9 correntes dá 10 centímetros. No seu ponto pode ser que dê um pouco mais ou um pouco menos. Sabendo exatamente quantos pontos você precisa para 10 centímetros, é só você ir acrescentando aí no cordão inicial para o seu tapete. Se você não gosta de fazer conta, faça no olhômetro mesmo, mas para ficar exato tem que fazer conta. Então se não sabe assista esse vídeo, repita, clica aqui no vídeo e depois clica na barra de avanço para assistir exatamente a explicação e fazer o seu tapete exatamente como você precisa. Vou começar a segunda carreira e eu vou trabalhar sempre no avesso da carreira que eu terminei. Assim o efeito fica mais interessante, mas não tem problema nenhum se você quiser começar aqui, olha, do mesmo lado que temos a primeira carreira, seguir fazendo as próximas. Eu gosto do efeito da carreira ir de volta nesse ponto, dá um efeito interessante. Por isso eu começo sempre no avesso. 
e após essa primeira carreira eu vou fazer três carreiras de um lado desse cordão e outras duas carreiras aqui na outra lateral. Assim esse cordão inicial fica bem no centro do tapete e eu consigo fazer um acabamento é, bem discreto também. Eu vou posicionar o fio no dedo deixando mais ou menos 15 centímetros, só medir aqui com as sobras que nós já temos, posicionei o fio no dedo, então no avesso da próxima carreira, vou introduzir a agulha no alto desse ponto que está aqui na lateral, vou buscar o fio para formar uma laçada, em seguida vou devolver esse fio para a lateral. Vou completar uma corrente, vou ajustar o ponto, voltando no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo. Todo o início de carreira é exatamente igual, uma corrente, um ponto baixo no mesmo lugar para deixar essa lateral perfeita. Logo à frente nós temos uma corrente de espaço, então nesse espaço eu vou fazer dois pontos baixos. O primeiro, no segundo eu vou ajustar antes de completar o ponto para ele ficar exatamente igual todos os outros. Agora o restante do tapete é extremamente fácil. Veja que eu fiz os dois pontos baixos no espaço de uma corrente e na direção dos pontos baixos eu faço uma corrente de espaço. Vou no próximo espaço de uma corrente e faço dois pontos baixos. Um, dois. Vou repetir. Uma corrente de espaço, vou no próximo espaço de uma corrente e faço dois pontos baixos. Não importa o jeito que você segura a agulha, se você mudar também durante o trabalho, não tem problema. E eu vou seguir repetindo assim até o final da carreira, sempre do mesmo jeito. Uma corrente de espaço, dois pontos baixos no espaço de uma corrente. Eu gasto em média três minutos para fazer cada uma dessas carreiras. E dependendo, faço até mais rápido. Mas é importante você fazer umas três, quatro carreiras medindo o tempo. E depois dividir esse tempo pelas três carreiras para ter uma média de quanto você gasta. Mas faça no seu ritmo normal e não esqueça de fazer intervalo de descanso para fazer alongamento entre alguns minutos de trabalho. Eu vou completar essa carreira aqui fazendo sempre do mesmo jeito, mas agora você já viu que dá para calcular o tempo que você vai gastar para fazer o seu tapete, né? Então vou fazer a carreira completa e mostro para você como finalizar e começar a próxima também. Já estou chegando no final da segunda carreira, fazendo sempre do mesmo jeito, olha, conjunto com dois pontos baixos no espaço de uma corrente. Esse aqui é o último espaço de uma corrente que eu tenho nessa carreira. E após os dois pontos baixos no espaço de uma corrente, eu vou fazer ponto baixo no último ponto que eu tenho. Dá para ver os dois fios aqui na parte de cima desse último ponto. Vou completar então a carreira fazendo ponto baixo nesse espaço. Pegando os dois fios aqui na parte de cima, vou fazer o ponto baixo e vou fazer do mesmo jeito, olha, medir aqui o comprimento, vou cortar o fio e vou travar esse ponto puxando todo o fio, introduzindo a agulha de volta e puxando ele para a parte de cima. Assim eu finalizo então a segunda carreira do trabalho e as próximas são sempre do mesmo jeito. A única coisa que muda é que no final dessa carreira nós temos três pontos. Então eu vou virar o trabalho para começar a próxima carreira no avesso. Vou introduzir a agulha no primeiro dos três pontos que nós temos no início dessa próxima carreira. Vou posicionar o fio no dedo também, deixando a sobra de mais ou menos 15 centímetros. Não precisa medir exatamente, tá? basta deixar mais ou menos o mesmo comprimento. Vou buscar o fio formando uma laçada, devolvo a ponta de fio para a lateral, faço uma corrente, veja que o procedimento é exatamente o mesmo. Ajusto o fio, volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Mesma coisa, só que logo à frente não temos uma corrente de espaço e sim dois pontos baixos. E o que a gente faz na direção de dois pontos baixos? Uma corrente. E vou seguir direto para o espaço de uma corrente para trabalhar dois pontos baixos. Essa já é a terceira carreira. Veja que é a mesma coisa, só muda ali o início. Se você aprendeu a fazer o início e o final da carreira, o arremate, o restante é exatamente igual. Fiz dois pontos, faço uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de uma corrente e trabalho os dois pontos. Como o final dessa carreira é um pouquinho diferente, nós temos três pontos baixos e ainda não mostrei como finaliza né, nessa situação. Vou fazer a carreira completa para mostrar para você como fazer isso. Já estou chegando no final da terceira carreira. Vou fazer aqui dois pontos baixos no espaço de duas correntes. 
Logo à frente nós temos três pontos baixos, então vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um, dois, vou no terceiro ponto baixo e vou fazer ponto baixo aqui em cima também para completar a carreira. Então, nessa terceira carreira, no final eu tenho uma corrente de espaço e faço o último ponto baixo. Vou medir aqui para cortar com mais ou menos o compri mesmo comprimento. Veja que esse ficou um pouquinho menor, não tem problema nenhum. Pode cortar com o mesmo comprimento. Vou introduzir a agulha de volta e puxar o fio para a parte de cima para finalizar então a terceira carreira. Para começar a quarta carreira, eu ainda vou fazer aqui nessa mesma lateral. Então, vou só virar o trabalho e começar nesse mesmo ponto, porém, no avesso. Vou introduzir a agulha, vou pegar o fio e vou posicionar também, deixando a sobra. Essa já é a quarta carreira, fazendo sempre do mesmo lado. A quinta e a sexta carreira eu vou fazer na outra lateral. Por isso, eu estou fazendo essa sequência completa, mesmo sendo repetição dos pontos. Veja que eu introduzi a agulha, vou fazer a primeira corrente, puxar para ajustar. Vou fazer o ponto baixo no mesmo lugar e agora a repetição da segunda carreira, porque logo à frente nós temos uma corrente de espaço e vou fazer dois pontos baixos. Um. Dois pontos baixos. Uma corrente de espaço e vou seguir até o final repetindo tudo do mesmo jeito. Aqui, olha, veja que eu vou fazer exatamente igual... A segunda carreira, fiz dois pontos baixos no espaço de uma corrente, vou no último ponto baixo e vou fazer ponto baixo em cima dele também. Assim, teremos aqui uma sequência com três pontos baixos finalizando essa carreira. Mas a finalização, o restante, tudo do mesmo jeito, independente da cor que você for utilizar, se quiser o seu tapete todo com a mesma cor, se quiser fazer ele todo listrado, se fizer essas faixas de cor com mais carreiras, não tem problema, sempre do mesmo jeito. Mas veja que eu fiz três carreiras nessa lateral. A próxima carreira eu vou fazer na direção do cordão inicial e não vou continuar fazendo nessa lateral para que o centro do tapete fique perfeito. Mas eu vou fazer os pontos também do mesmo lado que eu terminei a última carreira, ou seja, na mesma direção que estão os primeiros, para facilitar também fazer o arremate, fazer a finalização. Então só girei o trabalho, deixando essa primeira carreira com a frente virado para cima, vou posicionar o fio no dedo deixando mais ou menos 15 centímetros e vou introduzir a agulha na primeira corrente, ou seja, aqui olha, só sobrou um fio, eu fiz o primeiro ponto baixo pegando dois fios. Vou buscar o fio, posicionar para formar a corrente, vou devolver ele para a lateral e vou formar a primeira corrente então. Agora eu vou fazer o primeiro ponto baixo na mesma direção, mas eu não volto aqui no mesmo lugar porque eu preciso que esse ponto baixo fique na mesma direção dos pontos que eu vou fazer na corrente de espaço. Então vou voltar um pouquinho mais abaixo no próximo ponto, introduzir a agulha. Isso só nessa carreira aqui que eu vou ajustar, tá? As outras eu volto no mesmo lugar. Vou ajustar então formando o primeiro ponto baixo. Logo à frente nós temos o espaço de uma corrente e aqui eu vou trabalhar dois pontos baixos. E aí volta ao normal, né? Porque eu já fiz isso aqui nas carreiras anteriores. Na primeira, segunda, na verdade na segunda, na terceira e na quarta carreira sempre do mesmo jeito. Dois pontos baixos no espaço de uma corrente, uma corrente de espaço e novamente dois pontos baixos aqui no espaço de uma corrente. E vou fazer assim até o final da carreira porque é exatamente igual às anteriores. Se essa lateral aqui ficar abrindo um pouco, você achar que está diferente das carreiras anteriores, porque nós temos aqui, olha, os pontos na mesma direção da segunda carreira. Então, dependendo do seu cordão inicial, pode ser que aqui fique um espaço abrindo assim, mas não se preocupe. Samuca tem truque aqui para resolver isso também. Vou continuar então fazendo essa carreira até o final e mostro para você como finalizar e fazer a próxima também. Já estou chegando no final da carreira e aqui a finalização também é do mesmo jeito. Eu vou fazer dois pontos baixos no espaço de uma corrente, mas para completar todos os pontos nessa carreira, eu vou fazer o último ponto baixo na direção do ponto baixo que nós temos na lateral. Veja que fica na mesma direção que eu fiz os dois pontos baixos, temos mais um espaço, vou introduzir a agulha e vou completar fazendo ponto baixo. Aqui, olha, eu vou cortar do mesmo jeito. Opa, a agulha bateu aqui. Vou cortar. 
e vou travar esse ponto exatamente igual eu fiz com todos os outros. Se você tiver dúvida se a quantidade de pontos está exatamente igual, é só você contar todos os pontos aqui na parte de cima, assim, olha, contar todos os pontos, corrente, de espaço, olha, tem a mesma, o mesmo formato, tem que, o total aqui tem que ser a mesma quantidade do cordão inicial, ou seja, 54 pontos. A próxima carreira, eu vou começar no avesso, e essa vai ser a última carreira que eu vou fazer nessa etapa, né, com essa mesma cor, mas eu começo no avesso dessa última carreira, tá, Para ficar do mesmo lado. E aqui vou fazer do mesmo jeito, vou posicionar o fio no dedo, vou introduzir a agulha no último ponto, aqui é só repetição, mas eu sei que iniciantes têm muita dúvida sobre isso, então vou devolver o fio para a lateral, vou fazer a corrente, ajustar e voltar no mesmo lugar e fazer o primeiro ponto baixo. Logo à frente temos dois pontos, então vou fazer uma corrente de espaço e no espaço de uma corrente eu vou trabalhar os dois pontos baixos. Um, dois. Vou fazer assim até o final. Já estou finalizando a sexta carreira. Aqui, olha, só para não perder o costume, vou fazer do mesmo jeito. Uma corrente de espaço, vou pular dois pontos, vou no último ponto e vou fazer ponto baixo na direção do último ponto. Completando também um total de 54 pontos nessa última carreira, vou medir e cortar com o mesmo comprimento. E depois vou travar o último ponto para não ficar soltando. Se deixar assim, quando você for começar a próxima carreira, que for introduzir a agulha, você vai notar que vai ficar abrindo desse jeito. E aí você vai lembrar que você tem que vir aqui e travar esse ponto. Se isso acontecer com você, você vai lembrar dessa minha fala. Olha, vou travar o ponto, agora sim fica prontinho para começar a próxima carreira. Antes de começar a próxima carreira, deixa eu ensinar para você, eu não sei se o seu ficou assim com essa aparência ou se ficou abrindo aqui, olha, dividindo as três carreiras que eu fiz de um lado das duas que eu fiz do outro lado. Vou abrir o meu um pouco aqui para você ver que fica esse espaço aqui aberto, né? Então, se você fez o cordão inicial com as correntes um pouco mais apertada, nem aparece. Se você fez um pouco mais alongada, pode ser que apareça um pouco mais. Mas independente de como você fez, eu vou ensinar você a resolver. Eu vou deixar uma sobra de fio um pouco maior do que o que eu deixei aqui nas outras laterais e vou medir o mesmo comprimento do tapete e na outra lateral um pouco maior também. E aqui eu vou cortar para eu tirar uma sobra de fio suficiente para fazer o arremate aqui nesse centro do tapete e deixar perfeito. Agora eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro número 14 e vou separar aqui uns 5 ou 6 fios, não precisa separar uma quantidade exata, mas que não fique muito fino também. E vou tirar desses 24 fios que nós temos essa quantidade. Deixa eu ver aqui quantos eu separei para você não ficar em dúvida e fazer igual. Olha, eu separei 3, 6 fios. Mas vai no olhômetro, tá? Não precisa medir a quantidade certinho. Tirei só quatro, não tem problema. Sete, tudo bem. Dá certo também porque ele nem vai ficar aparecendo. É só para ter a mesma cor, para garantir que realmente não vai aparecer em parte nenhuma do tapete. Veja que eu estou abrindo, distorcendo esse fio, olha, para tirar essa quantidade, para separar esse fio com seis fios, para fazer o arremate. Já estou terminando de separar os fios e alguém deve estar perguntando, nossa, é trabalhoso assim mesmo? Não, gente, isso aqui é capricho para deixar o início e o final do tapete exatamente igual, tá? Então vou colocar, olha, os seis fiozinhos na agulha, vou deixar passando bastante esse fio e vou fazer esse arremate deixando o seguinte, olha, eu vou começar aqui na lateral, introduzindo de forma que nem apareça aqui de cima para baixo, pegando aqui na lateral, vou sair na metade do primeiro ponto, assim. E agora eu vou puxar o fio para deixar ele mais ou menos com o mesmo comprimento dos outros. Assim eu escondo ele na hora de fazer o arremate também aqui na lateral. Veja que eu saí na direção do primeiro ponto, então eu vou só atravessar ele do mesmo jeito, saindo na direção do próximo ponto, mas costurando assim na metade. sumiu o fio aqui dentro. Agora eu vou costurar ele até sair na metade na direção desses pontos aqui que estão abrindo. Só que eu vou costurar assim, olha, dentro dos pontos para não aparecer e chegando na metade desse acúmulo de fio eu saio com a agulha. Aqui ele vai ficar como se fosse um zigue-zague escondendo aqui dentro também. 
só lembrando que não está aparecendo também do outro lado, então ninguém nem vai perceber que você fez isso. Agora eu vou costurar ele de volta, é importante não fazer assim de cima para baixo, porque senão ele aparece na parte de cima. Então eu tento costurar nesse fio que nós temos aqui dentro dos pontos, e costurando também saindo na metade dos pontos lá do outro lado, ele vai ficar entre os pontos e não vai aparecer quando eu sou fechar ele aqui total. Olha, ele vai fechar esses pontos e não vai ficar aparecendo. Agora eu vou conduzir a agulha com o fio até chegar no próximo, na direção dos próximos pontos. Também do mesmo jeito, costurando dentro dos pontos para não aparecer. Se a agulha ficar é, aparecendo muito, sinal que o ponto vai aparecer. Se ela não aparece, sinal de que ele também não vai aparecer. Mesmo jeito, olha. Vou passar todo o fio. E aqui eu vou só repetir a dose. Vou costurar ele saindo na direção dos outros pontos onde o fio, onde o ponto aqui fica abrindo. Perfeito, não? E eu vou seguir fazendo assim até o final. É só isso mesmo. Então não tem nada de difícil e o importante é que o tapete vai ficar perfeito. Já estou chegando no final, fazendo sempre do mesmo jeito, olha, costurando todos os pontos. E o meu nem tinha ficado tão diferente, né? Mas eu sei que muita gente aí enfrenta dificuldade com esse início e quer deixar perfeito, né? Então aqui eu vou costurar até o último mesmo, para deixar do início ao fim desse trabalho perfeito. Aqui, olha, costurando o último ponto. E vou sair com o fio na direção de um dos fios que estão sobrando aqui na lateral. Assim, na hora de fazer o arremate, eu escondo ele também e veja que ficou também sobrando mais ou menos o mesmo comprimento. Agora, fala sério, se eu não conto para você que é feito assim, você não ia descobrir nunca, porque esse fio fica totalmente escondido, então mesmo se você pegar esse crochê na mão, você não vai saber que eu costurei um fio aqui para finalizar, para fechar esse início. E aqui no canal tem muitas dicas, todas elas são gratuitas. Dicas assim de coisas que eu desenvolvo e eu não estou querendo te vender nada. Se você quer aperfeiçoar o seu crochê, clica nesse link que eu deixei aqui em cima, que tem uma playlist com todas as dicas e truques que eu já desenvolvi e já postei aqui no canal. Essa dica, por exemplo, eu desenvolvi para esse trabalho, mas serve para outros trabalhos também. Se você quiser, pode costurar, alinhavar desse jeito que não fica aparecendo. E aqui, olha, eu tenho a primeira etapa prontinha para começar a próxima etapa de cor também. Agora eu vou continuar fazendo o meu tapete, mas eu vou intercalar para deixar ele com faixas de cores. E as próximas seis carreiras eu vou fazer com a cor cinza. Mas a forma de fazer é exatamente igual. Inclusive, se você quiser fazer o seu tapete todo na cor natural, é só seguir fazendo as próximas carreiras com a mesma cor até atingir a largura que você precisa. E a próxima etapa eu vou fazer com seis carreiras, mas é porque com essa quantidade dá para fazer três faixas com a cor cinza, isso com o mesmo novelo. Se você quiser fazer o seu tapete com mais faixa de cor, menos, não tem problema. A forma de fazer você vai ver que não altera em nada. A única regra é começar sempre no avesso da carreira para ficar intercalando os pontos e dar esse efeito bem interessante aqui nesse ponto fantasia. Veja que eu vou deixar a sobra de fio do mesmo jeito, não muda em nada a forma de fazer, só mudei a cor. Vou introduzir a agulha no primeiro ponto baixo, vou buscar o fio e formar a primeira corrente, vou devolver o fio na lateral e vou fazer a corrente. Vou voltar no mesmo lugar e vou fazer o primeiro ponto baixo. Após o primeiro ponto baixo, é só você observar. Se logo à frente tem corrente de espaço, então significa que preciso completar com dois pontos baixos. Um. Dois. Uma corrente de espaço. E vou no próximo espaço de uma corrente e faço dois pontos baixos. Viu que eu estou repetindo o que nós já aprendemos nas carreiras anteriores? É exatamente isso mesmo. Só repetir, eu vou fazer seis carreiras desse lado com esse tom de cinza, essa aqui é a cor 8212, que é o cinza cromado. Vou fazer seis carreiras desse lado e depois vou fazer outras seis carreiras aqui na outra lateral. Assim eu fico com duas faixas de cinza e esse barroco natural fica aqui no meio, tá? Como é exatamente igual a forma de fazer, se você tiver dúvida, reveja aí a segunda, terceira, quarta carreira, 
tudo do mesmo jeito, só estou começando com a cor diferente, mas a forma de fazer é exatamente igual. Então eu vou completar um total de seis carreiras e mostro para você o resultado. Completei um total de seis carreiras nessa lateral e agora eu vou fazer outras seis carreiras aqui do outro lado. Mas veja que vou deixando aqui as sobras de fio para depois já aproveitar e fazer o tassel. Então eu vou só girar o trabalho e vou fazer mais seis carreiras ainda com uma cor cinza. Completei as duas faixas no tom de cinza, fiz seis carreiras em uma lateral e seis carreiras na outra lateral. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com o macramê natural. Vou fazer uma faixa com seis carreiras de um lado e mais uma faixa com seis carreiras aqui do outro lado. Para completar a largura do tapete, eu vou fazer a terceira faixa com o tom de cinza e aí você pode escolher qualquer uma das duas laterais. Assim que eu terminar aqui as duas faixas com o tom de natural, teremos um total de três. E aí eu completo também a terceira faixa com o tom de cinza. Mas se você quiser fazer mais largo, continuar aumentando aí a largura do seu tapete, é só continuar adicionando mais faixas de cor ou mais carreiras, né? Pode ser que na terceira faixa, na cor cinza, só dê para fazer cinco carreiras dependendo dos seus pontos, tá? No meu dá para fazer seis carreiras, eu já fiz o teste. Mas se o seu ponto for mais alongado, pode ser que na última etapa fique só com cinco carreiras. Mas aí não tem problema. Você pode fazer também uma das laterais no tom de barroco natural, barroco macramê natural. Você pode fazer só com cinco carreiras, se você quiser deixar ele simétrico, né? Então você pode fazer uma lateral com seis, outra com cinco. E aí na lateral que tiver seis, você faz uma lateral com cinco no tom de cinza. Agora deixa eu mostrar para você que na lateral, olha, o tapete fica perfeito. Eu tenho as sobras de fio prontinhas para fazer o tassel, você não vai ter trabalho para ficar fazendo arremate de tassel. As duas laterais ficam perfeitas, olha. Mas eu vou completar a largura aqui do tapete e vou mostrar para você que fazer o tassel nesse tapete é mais fácil do que você está imaginando. Então, não saia daí. Completei a largura do meu tapete, deixa eu mostrar para você aqui como que ficou. Eu fiz todas as etapas aqui com seis carreiras cada uma. E eu tenho aqui um total de 40 centímetros de largura. Então, o tapete tem 40 de largura e sem medir o tassel, nós temos um total de 62 centímetros no comprimento. Só conferindo aqui, olha, 62,5, 62 centímetros. Mas se o seu ponto for um pouquinho mais alongado, com esse Max Color pode ser que não dê para fazer todas as etapas com seis carreiras e a última fique só com cinco. No meu, por exemplo, sobrou essa quantidade aqui de fio, então foi bem no limite. Se eu tivesse o ponto um pouquinho mais alongado, não dava para completar um total de seis carreiras e só cinco carreiras então na última etapa, tá? Mas com o barroco natural, dá para fazer até mais uma etapa aqui com seis carreiras que ainda deve sobrar fio porque ele vem uma metragem maior. Agora eu vou ensinar para você como fazer o tassel e é super fácil. Veja que em uma das laterais eu tenho conjuntos com dois fios, sempre da mesma cor, com exceção aqui no meio que eu tenho três fios porque eu fiz o cordão inicial de correntes e deixei separado, tá? Mas temos conjunto com dois, depois três e depois novamente dois fios. Tá exatamente igual aqui do outro lado, só que tem algumas outras diferenças. Eu tenho um fio sozinho, depois tenho o um conjunto com dois e tenho também um conjunto com dois fios, sendo um de cada cor. Não importa, quando tiver assim um de cada cor, eu vou amarrar juntos. E aqui na lateral, esse que está sozinho, eu vou amarrar junto com os dois que estão mais próximos, tá? Então, só recapitulando, esse aqui, os um de cada cor, eu amarro junto. No final aqui também do mesmo jeito, temos um fio sozinho, então eu vou amarrar junto com os outros dois que estão mais próximos dele. A forma de amarrar é bem simples, bem fácil mesmo, já deixei uma sobra maior com mais ou menos 15 centímetros para facilitar na hora de fazer esse arremate. E o que eu vou fazer, olha, é... talvez seja um pouco difícil de eu explicar, mas veja que eu deixei as costas do dedo na parte de baixo em cima do fio e aí vou virar para segurar e girar e pegar assim com os dois dedos a ponta de fio e ele não ficar desfiando na hora que eu puxar para fazer o nó. Aqui, olha, quando você puxar, não aperta de uma vez. Vá ajustando para que ele fique o mais próximo possível do crochê e depois você vai puxar uma das pernas de fio e depois a outra. Aos pouquinhos, que aí ele vai ajustando ao pé do trabalho, desse jeito. Aí quando ele for ajustando mais próximo, você pode apertar um pouco mais 
e depois pode apertar os dois juntos. Vou fazer exatamente igual em todas as pontas de fio, do mesmo jeito. Olha, veja que eu não aperto muito, vou ajustando, puxando uma perninha do fio e depois a outra. E aí quando chega mais próximo dos pontos, eu aperto bem. Vou fazer exatamente igual em todos eles, mas aqui, olha, na outra lateral também, onde nós temos um fio sozinho e depois dois juntos, também do mesmo jeito, só juntar os três fios e puxar para fazer o nó. Não amarrar ele de uma vez para não apertar esse nó distante do crochê, né, do, do que foi tecido de crochê, e apertando, puxando um por um, que ele vai ajustando também. O nó vai diminuindo de, de tamanho, ele vai ficando mais apertado e você consegue amarrar os três é, fios juntos sem deixar muito volumoso. Veja que eu vou puxando, ele vai apertando e vai diminuindo também o nó e ficando mais próximo do crochê. Os outros eu vou continuar amarrando do mesmo jeito, dois fios juntos, Aqui também, olha, apertando cada um dos fios separados para depois apertar os dois juntos. E quando temos um de cada cor, não muda nada. Mesma forma de fazer esse nó também. Deixo ele frouxo e levo ele para o pé do, dos fios, né? Para próximo do crochê para depois ir apertando um por um. Eu vou fazer assim com todos os fios para depois mostrar para você como ajustar o comprimento do tassel. Amarrei todas as pontas de fio e agora, olha, eu vou juntar as duas pontas do tapete para eu cortar todos do mesmo tamanho, alinhar o tassel para que fiquem todos com o mesmo comprimento. E eu deixei uma sobra bem generosa de fio, mas eu vou deixar o tassel com 10 centímetros de comprimento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou medir o primeiro tassel aqui, olha, para deixar ele com 10 centímetros e vou cortar os fios desses dois primeiros aqui, então, com 10 centímetros de comprimento. Então esse outro da lateral eu já consigo cortar com o comprimento exato. Agora eu vou mais ou menos na metade do tapete e faço a mesma coisa. Vou medir aqui para deixar com 10 centímetros e vou cortar ele aqui na metade. Na metade do tapete, no caso, né? Cortar ele com 10 centímetros. Vou fazer igual aqui com o outro. E depois, no final aqui do tapete, do mesmo jeito, vou medir o último tassel, para deixar ele também com 10 centímetros, e cortar. Você pode cortar assim, medindo, né? Você pode cortar todos eles, mas para não precisar ficar utilizando a fita métrica para cortar exatamente igual, eu já tenho agora a referência de tamanho que eu preciso cortar. Então eu vou começar a cortar todos esses fios indo em direção a esse que eu deixei aqui, olha. Na metade do trabalho, que eu deixei com o mesmo comprimento. Então eu vou começar a cortar todos eles e não precisa ser exatamente o mesmo comprimento, tá? Não precisa ficar medindo. Mas se você seguir uma linha reta até a metade, você consegue cortar todos eles com mais ou menos o mesmo comprimento. Agora é só seguir novamente em linha reta até chegar no final, olha, temos o último lá cortado com o comprimento que eu preciso, então é só seguir em linha reta cortando todos os próximos com mais ou menos o mesmo comprimento. Cortei os fios com o mesmo comprimento e se você deixar ele assim, a ação do tempo se encarrega de desfiar todos eles porque, olha, é fácil desfiar esse fio, é super fácil desfiar, mas se você quiser adiantar esse processo, e deixar ele todo desfiado, né, para ficar com a aparência realmente que você viu na fotografia. Eu estou utilizando aqui, olha, uma escovinha PET, tá? Aquela escovinha de pentear o PET. Então, você pode colocar ela aqui e puxar o tassel que ele já vai desfiando, olha. Esse natural é um pouquinho mais firme, tá, para desfiar, mas ele desfia também. Ou você pode puxar assim com a com a escovinha penteando todos esses fios, que ele já vai desfiando também, olha. Veja que eu escovei as fibras e deixei ele assim com esse efeito desgastado, mas a ação do tempo se encarrega de deixar a lateral desse tapete perfeita. Então se você não tem a escovinha, 
para PET, para fazer esse desgaste aqui dos fios, você pode soltar as fibras com a mão mesmo e a ação do tempo é bem eficiente, o seu tapete vai ficar perfeito. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você fizer o seu tapete, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal. Eu espero você no próximo vídeo, um forte abraço!